அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் ஐநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு தேனி வளர்ப்பு மற்றும் தேன் உற்பத்தி இது ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியாக நடைபெறுகிறது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை அருகில் அமைந்துள்ள கீழ முன்னீர் பள்ளம் என்ற கிராமத்தில் நற்பவி ஹனி என்ற நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திருமதி சரஸ்வதியுடன் நேரில் கண்ட நேர்காணல் நிகழ்ச்சியை இப்போது காணலாம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் வணக்கம் திருமதி சரஸ்வதி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சரி உங்களை நமது ஃபார்ம் கிராஜுவேட் ஃபோரம் சார்பில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சரி நீங்க எந்த ஊரை சார்ந்தவங்கம்மா எங்க இருக்கீங்க உங்களுடைய <laughs> 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 கணவர் என்ன பண்றார் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து பாதுகாப்பு துறையில இருக்கிறாங்க ரயில்வே பாதுகாப்பு அதிகாரியா விருதுநகர்ல வேலை பாக்குறாங்க ஓகே நீங்க கூட்டு குடும்பமா இங்க இருக்கீங்களா நாங்க ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலி அத்தை என்னோட பசங்க எங்க மாமா மதினி எல்லாருமே நாங்க ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலி தான் பசங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு பசங்க பொண்ணு 6th படிக்கிறா பையன் 4th படிக்கிறா சார் ஓ வெரி குட் வெரி குட் அவங்க எல்லாம் ஸ்கூலிங் எங்க பண்றாங்க ஜெயந்திரா நம்ம மகாராஜ நகர் ஜெயந்திரால தான் அவங்க படிச்சிட்டு இருக்காங்க வெரி குட் முடிச்சிருக்கீங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
கொஞ்சம் அது லைட் கலரா இருக்கும் டேஸ்டுமே டிஃபரெண்டா இருக்கும் ரெண்டுக்கும் நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தாலே வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பன்மலர் தேனுக்கும் முருங்கை தேனுக்கும் அப்ப நீங்க வந்து இப்போ முருங்கை தேன் வேப்பு தேன் பன்மலர் தேன் அப்படி மூன்று வகை பண்றீங்க இல்லையா சார் வேம்பு தேன் இப்ப ஆனா எங்க ஸ்டாக் இல்ல திருநெல்வேலியில ஏப்ரல்மே நல்ல மழை மழை வந்தா பூக்கள் இருக்க தேன் பூக்கள் இருக்கும் மதுரம் தான் மதுரம் மீத்து பேரும் தேன்கள் தேன் எடுக்காது சோ இந்த வருஷம் எங்கிட்ட வேப்பு தேன் இல்ல ஓகே மற்ற மற்ற முருங்கை தேன் எல்லாம் இருக்குது ஓகே பன்மலர் தேனும் இருக்கு ஓகே இதெல்லாம் என்ன விலை வச்சு விற்பனை செய்யறீங்க இப்போ நீங்க பன்மலர் தேன் ஒரு கிலோ எட்நூறு ரூபாய் சார் ஃப்ரீ டெலிவரி ஆல் ஓவர் இந்தியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சேம் முருங்கை தேன் நைன் ஹண்ட்ரட் அது ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்ணாடி பட்டல் பேக்கிங் சார் ஏன்னா தரமான ஒரு பொருள் கொடுக்கும் போது அந்த தரமான ஒரு பேக்கிங்ல கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு அதுக்கான மதிப்பு தெரியும் இப்போ தங்க பொருள் வாங்கி நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல வைக்க மாட்டோம்ல அதுக்கான பேக்கிங் பண்ணணும் சரி அப்படி பண்ணும் போது நம்ம கண்ணாடி பாட்டிலுக்கு ஒரு ரேட் தேன் உற்பத்தி நீங்க ஆண்டுக்கு ஒரு எண்ணூறு கிலோ வர பண்றதா சொன்னீங்க அது ஒரு நல்ல தொழிலாக இருக்குதா ஆமா சார் ஒரு அற்புதமான தொழில் தான் அதாவது இதோட விலை நீங்க கம்பேர் பண்ணும் போது வெளியே உங்களுக்கு பிராண்டட் கிடைக்கிற விலையோட ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு தரமான பொருளுக்கு அவ்வளவு உழைப்பு அதுல இருக்கு தேனீக்கள் கிட்டத்தட்ட தேன் எடுக்க ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணணும் அப்படி டிராவல் பண்ணும் போது ஒரு கிலோ தேன் எடுக்க அப்படி டிராவல் பண்ணும் போது கிட்டத்தட்ட அது அதுல பாதி ஒரு எழுபதாயிரம் பூக்கள் வரைக்கும் அது தேன் சேகரிக்கும் இது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கிட்டத்தட்ட தேனீக்கள் வந்து இந்த உலகத்தை மூணு முறை சுத்துறதுக்கு சமம் அந்த அவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிதான் நமக்கு ஒரு கிலோ தேனை சேகரிச்சு வைக்கும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏன் தேனை சேகரிச்சு வைக்கணும் கண்டிப்பா மனுஷங்களுக்காக இல்ல அதோட குடும்பத்துக்காக பஞ்ச காலத்துல அவங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அதீதமா சீசன் நேரத்துல தேன் சேகரிச்சு வைக்கும் அந்த தேனை மனுஷங்க நம்ம எடுத்துப்போம் ஏன்னா மனுஷ எவ்வளவு அறிவியல்ல வளர்ந்தாலும் ஒரிஜினல் தேனை மனுஷனால உருவாக்கவே முடியாது ஆயிரம் ரோபோட் உருவாக்கலாம் நீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பிளானட் கூட உருவாக்கிடலாம் தேனை உருவாக்க முடியாது இதுக்கு என்ன காரணம்னா கூட இருக்கும் போது வெறும் மதுரம் தான் அது தேனீக்கள் எடுத்துட்டு வரும்போது தேனீக்கள் வயிற்றுல நடக்கிற ரியாக்ஷன் தான் தேன் ஒரு தேனி மட்டும் தேன் எடுத்து அப்படி கொண்டு கூட்டுல வச்சிடாது ஒரு தேனி எடுத்துட்டு வந்து இன்னொரு தேனிக்கு கொடுக்கும் அப்படி மாத்தி மாத்தி வச்சுதான் அந்த கூட்டுல கொண்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அந்த ஹோல்ல இப்ப நடக்கிற ரியாக்ஷன் தான் தேன் பூக்கள்ல இருந்து மகத்துவம் தொடர்பான தகவல்ல சொல்லுங்களேன் தேனுடன் மகத்துவம் கண்டிப்பா சார் தேன் விட மகத்துவமான ஒரு பொருள் கிடையவே கிடையாது நம்ம சித்த மருத்துவத்துல என்ன மருந்தா இருந்தாலும் தேன் கூட கலந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஏன்னா தேன் வந்து ஆல்ரெடி தேனீக்கள் வயிற்றுல வயிற்றுல செமிச்ச ஒரு பொருள் வேற எந்த பொருளுக்குமே இந்த மகத்துவம் கிடையாது நம்ம என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் நம்ம தான் சாப்பிட்டு அதை செரிமானப்படுத்திக்கிடணும் ஆனா தேன் தேனீக்கள் வயிற்றுல ஆல்ரெடி செரிமான ஆன ஒரு பொருள் இது நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்ம குடலுக்கு போய் அங்க குளுக்கோஸ் தனியா இது தனியா எல்லாம் பிரியாது நம்ம சாப்பிட்ட உடனே டைரக்டா ரத்தத்துல போய் கலந்துரும் சோ இது ஒரு மீடியேட்டரா சித்த மருத்துவத்துல யூஸ் பண்றாங்க ஒரு துளசி பொடி குடுக்குறாங்கன்னா அது கூட தேன் கலந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்ம குடலுக்கு போய் ஜீரணம் ஆகாது சரிமான ஆகாது டைரக்டா ரத்தத்துல அதோட நன்மைகள் சேர்ந்துரும் தேனோட மகத்துவம் தனிப்பட்ட முறைகள்ல பாத்தீங்கன்னா சிறந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேணும்னா நம்ம தேன்லதான் அது இருக்கு அதிகப்படியான டாக்சின்ஸ் உடம்புல இருந்துச்சுன்னா அது வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை நம்ம தேனுக்கு தான் இருக்கு நம்ம எவ்வளவு ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டாலும் டெய்லி ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் சாப்பிட்டு நம்ம நைட்ல படுத்தோம்னா காலையில நம்மளுடைய டாக்சின்ஸ் ஃபுல்லாமே வெளியேற்றிரும் அது போக கேன்சரை அழிக்கக்கூடிய கேன்சர் செல்ஸ் அழிக்கக்கூடிய தன்மையும் நம்மளுடைய தேனுக்கு இருக்கு உண்மையான தேன் நம்ம இயற்கையிலே நிறைய அதிகப்படியா தேன் எடுத்துட்டு வந்தவங்களுக்கு பாருங்க வயசு எவ்வளவு எண்பது வயசு வரைக்குமே அவங்க வந்து ஸ்ட்ரென்தனா தான் இருப்பாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தேனை வந்து மருந்து பொருளை சேர்த்துட்டோம் உடம்பு சரியில்லையா தேன் சாப்பிடு உடம்பு சரியில்லையா அந்த மருந்து கூட தேன் சாப்பிடு இது ரொம்பவே தவறான ஒரு விஷயம் நம்ம டெய்லி இன்டேக்காவே தேன் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா உடம்பே சரியில்லாம போகாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க சீல்டு மாதிரி நம்மள ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் கவசம் போடுற மாதிரி தேன் அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு ஒரு ஏற்படுத்தி தந்துரும் சோ எந்த விதமான நோய் தாக்கமும் நமக்கு வராது இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல கொரோனா அது இது என்ன வைரஸ் வந்தாலும் சரி நம்ம உடம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிட்டோம்னா எந்த வைரஸுமே நம்மள அட்டாக் பண்ணாது சோ அதுக்கு ஒரே ஒரு மா மருந்து தேனு தான் ஓகே சோ
ஒரு ஆண்டுலயா ஒரு மாதத்திலயா ஒரு மாதத்துல ஒரு மாதத்துல ஒரு மாதத்துல ஒன்றரை கிலோ தேன் எடுக்கலாம் ஒரு பெட்டியில ஏழு மாசம் எடுக்கலாம் அஞ்சு மாசம் நல்லவே எடுக்கலாம் மீதி ரெண்டு மாசம் ஒரு கிலோ முக்கா கிலோ தேன் எடுக்கலாம் இப்படி பார்த்தோம்னா குறைஞ்சது நம்ம ஒரு ஏழுல இருந்து பத்து கிலோ வரைக்கும் ஒரு பெட்டியில இருந்து வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் என்ன பண்ணோம்னா பூக்கிற இடத்துல பெட்டி வைக்கணும் அவ்வளவுதான் எவ்வளவு பூக்கள் இருக்கோ அவ்வளவு தேன் கிடைக்கும் பூக்கள் தான் மெயின் நம்ம எவ்வளவு சோர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பெட்டி வைக்கிறோமோ அது போய் தேன் கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒரு பெட்டியில ஒரு ஒரு தேன் கூட்டம் அப்படின்னு சொன்ன அதுல என்னெல்லாம் இருக்கும் ராணி தேனி ஒர்க்கர் தேனி அது அது பத்தின விவரம் சொல்லுங்க ஒரு பெட்டியில மூணு வகையான தேனீக்கள் உண்டு ராணி தேனி வேலைக்கார தேனி ஆண் தேனி இந்த மூணும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு கூட்டம் இதுல என்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டுக்கு ஒரே ஒரு ராணி தான் இருப்பாங்க அந்த ஒரு ராணி தான் அங்க இருக்க ஆயிரக்கணக்கான மத்த தேனிக்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இந்த ராணி போட்ட ஆர்டர்ஸ் தான் மத்த எல்லா தேனிக்களுமே கேக்கும் ஒரு ராணி தேனி மித்தது ஃபுல்லாமே வேலைக்கார தேனி தான் வேலைக்கார தேனி வந்து நம்ம ராணி தேனியோட குழந்தைகள் அவங்கதான் ஃபுல்லா வேலை பாக்குறதுல இருந்து தேன் எடுக்கிறதுல இருந்து பூட்டு சுத்தமா வச்சுக்கிட்டு ராணிய பாத்துக்கிட்டு காவல் காக்குறது எல்லாமே இந்த வேலைக்கார தேனிகள் தான் அதுல ஒரு பத்து பேருந்து ஆண் தேனி இருக்கும் ஃபுல்லா கூட்டு பாத்தீங்கன்னா அல்லி ராஜ்யம் தான் பெண்கள் நினைச்சதுதான் அஞ்சு பிரசன்னா அங்க வந்து ஆண்களுக்கு வேலை ஆண்கள் வந்து ஒன்லி ஒரே அந்த ராணி பிறந்து ஒரு பத்து நாள்ல ராணி மேட்டிக்கு போவாங்க அதுக்கு மட்டும்தான் ஆண் தேனிக்கள் தேவைப்படும் அந்த ஒரு தடவை மேட்டிங் போறதுதான் ராணி வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியன் பிரீட்ல வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ராணி முட்டை வைக்கும் அந்த ஒரு வாட்டி போயிட்டு வர மேட்டிங் தான் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ராணி கூட்டை விட்டே வெளியே போகாது ஒரு முட்டை வைக்கிற ஒரு இயந்திரம் மாதிரி அந்த கூட்டத்துக்காக முட்டை வச்சுட்டே இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு முட்டையில இருந்து எழுநூறு முட்டை வரைக்கும் ராணி தேனி வைக்கும் இப்படி வைக்கும் போது அது சோர்வாகாம இருக்கிறதுக்கு அத கை பிடிச்சு விட அது ரெக்க தடவி விட அதுக்கு உணவு ஊட்ட இதெல்லாம் நம்ம வேலைக்கார தேனிகளோட வேலை வேலைக்கார தேனிகள் தலையில ராயல் ஜெல்லி அப்படிங்கிற ஒரு உணவு சுரக்கும் அத மட்டும்தான் ராணி சாப்பிடும் ராணியோட வாழ்நாள் ரெண்டு வருஷம் ஏன் அதுக்கு இந்த வேலைக்கார தேனிகளுக்கு வெறும் அறுபது நாள் தான் ஏன் அது மட்டும் ரெண்டு வருஷம் உயிரோட இருக்குன்னா ராணி வந்து தேன் சாப்பிடாது ராணி வந்து ராயல் ஜெல்லி அப்படிங்கிற உணவு மட்டும்தான் சாப்பிடும் அந்த உணவு அவ்வளவு மகத்துவமான ஒரு உணவு இப்ப இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல அதோட விலை ஒரு கிலோ ரெண்டு லட்ச ரூபான்னு நினைக்கேன் ரெண்டு லட்சம் ஆறு ரெண்டு லட்சம் வரும் அது கிடைக்காது சீக்கிரத்துல இந்த வேலைக்கார ஒரு கூட்டுல எவ்வளவு இருக்கும் அந்த ராயல் ஜெல்லி எவ்வளவு ரெக்கவரி இருக்கும் ஒரு கூட்ல இருந்து நான் கமர்ஷியலா ராயல் ஜெல்லி எடுத்தது கிடையாது ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா குயின் செல் கெட்டும் போது அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கோம் அப்படி பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு ஒரு முப்பது கிராம்ங்கிறதே நான் ஜாஸ்தியா தான் சொல்றேன் கிடைக்காது அந்த ராயல் ஜெல்லி எடுக்கிறது மட்டுமே தொழிலா வச்சிருக்கவங்க அத மத்த இனப்பெருக்கத்துல எல்லாம் தேன் எடுக்காம இதுக்கு மட்டுமே பெட்டிகள் போட்டு அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் கொண்டாதான் நமக்கு ராயல் ஜெல்லி கிடைக்கும் அந்த அஞ்சு நாள் முட்டைக்கு வந்து ராயல் ஜெல்லி கொடுக்கும் கொஞ்சம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க போட்டு அந்த ராயல் ஜெல்லியை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க பத்து கிராமுங்கிறதே ஜாஸ்தி தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா தெரியல ராயல் ஜெல்லி பத்தி அது உணவு எவ்வளவு மகத்துவமானது மட்டும் எனக்கு தெரியும் நீங்க வைத்திருக்கிற பட்டியல அதாவது தேனி ராணி தேனி வேலைக்கார தேனி ஆண் தேனி இவற்றை பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா இப்போ கண்டிப்பா சார் பாத்திரலாம் சார் சார் இப்ப இயற்கையிலே நமக்கு வந்து அஞ்சு விதமான தேனிக்கள் உண்டு ஒண்ணு வந்து மலை தேனி இன்னொன்னு கொம்பு தேனி அப்புறம் அடுக்கு தேனி அடுக்கு தேனியை தான் நம்ம இப்ப வளர்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொசு தேனி மாங்க பாக்க கொசு மாதிரியே இருக்கும் ஆனா தேன் எடுக்கும் ரொம்பவே அந்த தேன்னா இருக்கிறதுலயே விலை கூடின தேனு அது ரொம்ப கிடைக்காத ஒரு அரிய ரகம்னு சொல்லலாம் கொசு தேன் அதுக்கப்புறம் இட்டாலியன் பீசுமாங்க இந்திய அளவுல நைன்டி நைன்டி ஆர் பிஃபோர் கரெக்டா தெரியல எங்க பெட்டிகளுக்கு எல்லாமே ஒரு நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்ப தேனோட அளவு குறைஞ்சிருச்சு உற்பத்தி ஸோ இட்டாலியில இருந்து பீஸை வந்து இங்க இம்போர்ட் பண்ணாங்க அது வந்து இப்ப நம்ம ஹைபிரிட் ரகம் மாதிரி சொல்லலாம் அந்த தேனிக்கல் பேரு இட்டாலியன் பீஸ் நம்மளுடைய எல்லா செட்டப்புமே அதுல இருக்கும் ஆனா பெட்டி பெருசா இருக்கும் தேனிக்கல் ஒன்னு ஒன்னு பெருசு பெருசா இருக்கும் அந்த பெட்டி வந்து நம்ம சவுத் இந்தியால ரொம்ப கிடையாது நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாமே வெளிநாடும் நார்த் இந்தியா எல்லாமே இட்டாலியன் பீஸ் தான் ஸோ ரொம்ப அதுக்கு உற்பத்தி நிறைய வரும் ஸோ அதை வளர்க்கறதுக்கு விரும்புவாங்க ஆனா நம்ம தேன் அளவுக்கு அங்க சத்து கிடையாது நம்ம இந்தியன் பீஸ் அளவு
நம்ம அடுக்கு தேனிகள் வந்து பொந்து தேனின் சொல்லுவாங்க அடுக்கடுக்கா கூடு கட்டும் பொந்துக்குள்ள இருக்கும் மர பொந்து கல் நிறைய அடிச்சு போன கல் பொந்து பாறை இடுக்கல இப்படி வந்து இருட்ட விரும்புறவங்க இந்த இருட்ட விரும்புறவங்களை கொண்டு நம்ம பாக்ஸ்குள்ள அடைச்சு வச்சுன்னா இருட்டா இருக்கும் பூக்கிற இடத்துல கொண்டு வச்சிட்டோம்னா பூக்களும் இருக்கும் சரி நமக்கு நல்ல வசதியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேன் பெட்டிக்குள்ள தேனிக்கள் இருக்கும் சோ இந்த ரக தேனிக்களை மட்டும் தான் நம்ம வளர்க்க முடியும் கொம்பு தேனியோ மலை தேனியோ நம்ம வளர்க்க முடியாது ஆனா முதல் ரகம் அதுதான் சுவையிலும் சரி அது அந்த காட்டுல கெட்டுறதுனால காட்டுல நமக்கு பேர் தெரியாத பூக்கள் எல்லாம் பூத்திருக்கும் அங்க இருந்து எடுக்கிற தேன் அதனால அந்த தேன் முதல் ரகம் ரொம்பவே அற்புதமா இருக்கும் இதை விட இது பொந்து தேன் வந்து இரண்டாவது ரகம் என்ன கொசு தேன் ஒண்ணு சொல்றாங்க இல்லையா அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் கொசு தேன் வந்து கொசு மாதிரியே தான் இருக்கும் அதுக்கு கொடுக்க கிடையாது ஸ்டிங்லெஸ் பீஸ் அப்படிமாங்க அது கொடுக்க கிடையாது நம்மள அட்டாக் பண்ணோம்னா நம்மள கொசு கிடைக்கிற மாதிரி வந்து அது கடிச்சுதான் நம்மள அட்டாக் பண்ணும் கொட்டாது அந்த தேனிக்கள் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப சின்னதா நம்ம கடுகளவு தான் அந்த ஓட்டையே இருக்கும் அந்த ஓட்டக்குள்ள பெரிய பொந்து அடிச்சு அது உள்ள அது கூடு கட்டி இருக்கும் அதோட கூடு தேன் கூட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது நம்ம இந்த ஆரி ஒர்க் போடுற பீட்ஸ் கோல்டன் கலர்ல இருக்கும் அந்த கோல்டன் கலர் கோல்டன் கலர் முட்டையா வச்சிருக்கோம் நான் ஒரு வாட்டி காட்டுக்கு போகும்போது இந்த கூட பாத்துருக்கேன் ஒரு வீடியோ கூட நான் வச்சிருக்கிறேன் அந்த சின்ன சின்னதா இருக்கும் அதுல வந்து ப்ரொப்பலைன்ஸ் சாரி அந்த அதோடைய மீ கரெக்டா அந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் எனக்கு தெரியல அந்த தன்மை வந்து அந்த தேனிக்கள் அந்த அந்த கொசு தேன்ல தான் அதிகமா இருக்கும் அது போடுற முட்டை அது போடுற மக அது எடுத்து வைக்கிற மகரம் தான் ஏன்னா அது சின்ன சின்ன பூக்கள்ல கூட தேன் கலெக்ட் பண்ணும் அதோட வாய் ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால சின்ன பூக்கள்ல கூட உள்ள போய் தேன் கலெக்ட் பண்ணும் நம்ம நாய் உருவி மாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அது உள்ள போய் கூட தேன் எடுத்துட்டு வந்துடும் ஸோ அந்த தேன் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒரு கிலோ தேனிக்கள் வயிற்றுல நடக்கிறேன்ல அதுலதான்ட்ரேதம் <laughs> என்சைம்ஸ் இருக்கு அதுல அது சேர்த்து புளியும் போது அது சேர்ந்து வந்துருது சுவையில வந்து ஒரு புளிப்பு கசப்பு சுவையா தான் இருக்கும் சுவையில உயர்ந்தது அது கிடையாது சுவையில உயர்ந்தது கொம்பு தேன் மலை தேன் தான் இது அதுக்கு ஆனா மகத்துவத்துல இது கூண்ணுது இது அதிகப்படியா சில அவங்க இருமிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு தேனு நம்ம கொடுத்தாலுமே இந்த ரொம்ப வருஷமா இருமிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து அது கண்ட்ரோலுக்கு சீக்கிரத்துல வராது இந்த கொசு தேன் கொடுத்தா கிட்ட ஒரு ரெண்டு மாசத்துலயே அவங்க ரெக்கவரி ஆயிருவாங்க எப்படி அதாவது மரத்துல இருந்து தேனி போய் தேன் சேகரிக்குது அது மரத்துல இருக்கும் போதே தேனா இருக்குமா அல்லது அது எப்படி இருக்கும் அது தொடர்பான தகவல் சொல்லுங்க ம் சரிங்க சார் மரத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கூடு கட்டி இப்ப நம்ம ஒரு கூடுன்னு மரத்துல பாத்துட்டோம்னா எல்லாரும் அந்த கூடு நிறைய தேனா இருக்கும்னு நினைப்போம் அப்படி எல்லாம் இருக்காது அந்த கூட்டுல மேல ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கு மட்டும்தான் தேன் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மகரம் மீதி ஃபுல்லாமே அதோடைய குஞ்சு முட்டை இனப்பெருக்கு அறை இப்படிதான் இருக்கும் இப்ப தேனிக்கல் இப்ப ஒரு கூடு இருக்கு வெளியே தேனிக்கல் தேன் எடுக்க போகுது கரெக்டா அதே கூட்டுக்கு திருப்பி வரும்னு நினைப்போம் இப்ப நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பெட்டி வச்சிருக்கோம் நூறு பெட்டி அஞ்சடி அஞ்சடி கேப்ல வச்சிருக்கோம் இப்ப தேனிக்கல் போயிட்டு வந்து இதுதான் என்னோட பெட்டின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கும்னா அந்த ராணியோட வாசம் வேலைக்கார தேனிக்கு வேலைக்கார தேனி வெளியே போயிருக்கோம் அது திருப்பி வரும்போது தன்னோட ராணி எந்த கூட்டுல இருக்குன்னு கரெக்டா அந்த வாசத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும் அதோட கூட்டத்துக்கு கரெக்டா போகும் அந்த நூறு பெட்டிகள்ல தன்னோட பெட்டி எதுன்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அந்த பெட்டிக்குள்ள போகும் சப்போஸ் ஒருவேளை கண்ணு தெரியாமையோ இல்ல எதுனாலையோ மாத்தி பக்கத்து கூட்டுக்கு போயிருச்சுன்னா அங்க இருக்க சோல்ஜர்ஸ் அப்படிங்கிற தேனிக்கல் ஒரு கூட்டம் இருக்கு சோல்ஜர்ஸ் அந்த தேனிக்கல் இந்த தேனிக்கலை அடிச்சு கொலையே செஞ்சிடும் ஒரு தேனி இன்னொரு தேனி கூட்டுக்குள்ள போக முடியாது அந்தந்த கூட்டுக்குள்ளதான் போகணும் ஆமா இது வேற நாடு அது வேற நாடு எறும்பு பொதுவாக சில இடங்கள்ல எறும்பு போய் தேனி கிளை பிடிச்சிட்டு போறது பாத்திருக்கிறேன் அஹ் அதை போல வேற ஏதாவது நோய்கள் அல்லது பூச்சிகள் இவற்றை இதை தொல்லை பண்றது என்னென்ன 
இருக்கு சார் நம்ம முதல் எதிரி வந்து மனுஷங்க நம்ம தான் முதல்ல தேனீக்களை தொந்தரவு பண்ணி தேன் எடுப்போம் ரெண்டாவது எதிரி வந்து எரும்புகள் எரும்புகள் மேல ஏறிரும் ஸ்டாண்டு நம்ம ஸ்டாண்டு வச்சு அதுக்கு மேலதான் பெட்டி வச்சிருப்போம் அது மேல எறும்பு ஏறும் இதுக்கு தீர்வா என்ன பண்ணணும் கிரீஸ் எடுத்து அந்த ஸ்டாண்ட்ல தடவிட்டோம்னா தேனீக்கள் அந்த எறும்பால ஏற முடியாது வலுக்கி வலுக்கி விழுந்துரும் இல்லைன்னா ஒரு கப்பல தண்ணி ஏதாவது வச்சு இதை நம்ம பராமரிச்சுக்கலாம் இது போக அந்த பூச்சி அந்த பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்பாங்க இந்த மெழுக சாப்பிடறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு விதமான பூச்சி வந்து உள்ள சாப்பிட்டுட்டு முட்டை போட்டு வச்சு போயிடும் இந்த முட்டை பொருத்தி அதுல இருந்து ஒரு புழு வரும் அந்த புழுவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் பத்து நாளைக்கு ஒருக்க அந்த அடிப்பழக அப்படிங்கிற பழகையை சுத்தப்படுத்திட்டே இருந்தோம்னா இதோட அட்டாக் நடக்காது ஒருவேளை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த புழு வெளிய வந்து அந்த புழு இந்த அடைய சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பெருசாகும் நல்ல பெருசாகி அடக்குள்ளே ஏறி நம்ம தேனீக்களுக்கே இடைஞ்சல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடைய சாப்பிடுறதா அதோட வேலையே அப்ப தேனீக்கள் கெட்டி வச்சிருக்க அடைய அது சாப்பிட்ட உடனே இந்த இடம் பிடிக்கல நம்மளை தொந்தரவு பண்ணதுன்னு தேனீக்கள் கூட்ட விட்டே பறந்து போயிரும் அந்த கூட்டுல இருக்காது நம்ம வைக்கிற காட்டு பகுதியில முள்ளு மரம் நிறைய நிறைஞ்ச காட்டு பக்கத்துல இருக்கு அதுல கொண்டு வச்சிட்டோம்னா ஓனான் கண்டிப்பா வரும் வரும் ஆனா அது உள்ள கூட்டுக்குள்ள அந்த ஓட்டை வழியா போயிடும் இல்ல இல்ல ஓட்ட வழியா போக அது வாசல்லயே உட்கார்ந்து இருக்கும் நம்ம தேனீக்கள் வந்து லேண்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா கீழே போயிட்டு செல்லத்து போய் லேண்ட் ஆகும் அப்படி கீழே போகும்போது கபக்குன்னு புடிச்சுக்கிடும் அப்புறம் இன்னொரு பூச்சி கூட இருக்கு ககண்டு அப்படிம்பாங்க அந்த வண்டு பாத்தீங்கன்னா முதுகுல மஞ்ச கலரோட இருக்கும் சாதாரண வண்டோட இந்த வண்டு கருகருன்னு இருக்கும் அந்த முதுகுல ஒரு மஞ்சள் மாதிரி ஒரு கலர் இருக்கும் இதுக்கு பேர் ககண்டு இதுவுமே அந்த காட்டு பகுதி கிட்ட நம்ம கொண்டு போயிட்டோம்னா அதிகப்படியா வரும் இந்த தேனீக்கள் வந்து மாமிச இந்த வண்டுகள் வந்து மாமிச விரும்பிகள் அதிகப்படியா தேனீக்களை குடிச்சு சாப்பிடும் கூடுக்குள்ளே போய் அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அதனால இந்த இந்த தேனீ அந்த வண்டு இருக்கிற இடத்துல நம்ம பெட்டி போடாம இருக்கிறதா பெட்டர் நல்லது ஓகே பறவைகளோட தொல்லை இது தேனீக்களுக்குதான் பெருசா கிடையாது சார் கிடையாது பெரிய அளவுல இல்ல ஆமா இப்ப இதுல இந்த மாதிரி பிளாட்டா வச்சிருக்கிறது ஃபுல்லாமே வேலைக்கார தேனிகள் உள்ள இருக்கிறது ஃபுல்லாமே வேலைக்கார தேனிகளோட குஞ்சு வெளியே வரும்போது வேலைக்கார தேனிகளா தான் வரும் இப்ப இந்த தூக்கின மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து ஆண் தேனிகள் இதுக்குள்ள இருந்து வர்றது வந்து ஆண் தேனியா தான் வரும் சரி இந்த மாதிரி ரெண்டுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி தான் கூடு கட்டி வச்சிருக்கோம் இதே கீழே பெருசா வேர்க்கடலை சைஸ்ல கட்டி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ராணி செல் ஓகே குயின் இல்லாத நேரங்கள்ல குயின் ஒரு ஆக்சிடென்டா இறந்து போச்சு இல்ல வயசாகி இறந்து போச்சுன்னா வேலைக்கார தேனிக்கள் எல்லாமே முடிவு பண்ணி இதுல வச்சிருக்க ஒன்னுல இருந்து மூணு நாள் முட்டையை எடுத்து அதுக்கு அஞ்சு நாள் ராயல் ஜல்லி ஊட்டும் அஞ்சு நாள் ராயல் ஜல்லி ஊட்டி அதுக்கு ஒரு கூடு கட்டிடுச்சுன்னா அது முழுமையான ஒரு பெண்கள் வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க வாங்கி சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது அந்த கருப்பை வலுப்படும் இருக்கு இப்ப இதுல ஏன் இந்த வேலைக்கார தேனிகள் பிறந்ததுல இருந்து அதோட ஆயுசு வந்து நாப்பத்தஞ்சு டு அறுபது நாள் பிறந்ததுல இருந்து அதோட வாழ்நாள் முழுக்க நான் என்ன செய்யும்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரி இந்த கூட்ல இருந்து வெளியே வந்த அஞ்சாவது செகண்ட் ஒரு வேலைக்கார தேனிக்கு அதோட வேலை ஆரம்பிக்கு என்ன செய்யணும் இந்த ஹோல்ஸ் ஃபுல்லாமே சுத்தப்படுத்தி இப்ப சில இது இதுல பாத்தீங்கன்னா சீல் பண்ணி இருக்காது சில இது சீல் பண்ணி இருக்கும் இந்த சீல் பண்ணாத ஓட்டைகள்ல தலைய விட்டு அந்த ஓட்டையை சுத்தப்படுத்தும் ஏன்னா அப்பதான் ராணி வந்து சுத்தமா இருக்க ஓட்டைக்குள்ளதான் முட்டை வைக்கும் சோ அதோட பிறந்தோட தலை சின்னதா இருக்கும்ல அது பிறந்தோடனே தலையை உள்ள விட்டு சுத்தப்படுத்தி வைக்கும் ராணி சுத்தமா இருக்கான்னு பாத்துட்டு முட்டை வைக்கும் பிறந்து மூணு நாள் வரைக்கும் அதுதான் வேலை அதுல இருந்து அதோட போஸ்டிங் மாறிடும் மூணா நாலாவது நாள் அதோட போஸ்டிங் ஊட்டணும் <laughs> 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 <
நடனமாடிதான் அதிக தேன் கிடைக்கு வாங்கிக்கொண்டு <laughs> 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 ராணி <laughs> 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 ஒருத்தி <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 
பாதி கூட்ட பிரிச்சு வெளியே போயிடும் சோ நம்ம பீ கீப்பர்ஸ் என்ன பண்ணணும் பத்தாவது நாள் வெளியே வருமா எட்டாவது நாள் எடுத்து பாக்கணும் எந்த கூடு நல்லா இருக்கும் நமக்கு தெரியும் விளைஞ்ச கூடு அது ரெண்டு கூடு மட்டும் விட்டுட்டு மீதி கூட வெட்டி போட்டுருவோம் நம்மளே வெட்டி போட்டுருவோம் ஒருவேளை வந்துருச்சுன்னா கூட்ட பிரிச்சுட்டு போயிருவோம் அதனால மீதி இருக்க குயின்ஸ் எல்லாம் நம்மளே வெட்டிடுவோம் அப்ப நமக்கு ராயல் ஜெல்லி கிடைக்கும் பசங்களுக்கும் நம்மளே எடுத்து சாப்பிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி அதை வெட்டி தானே எடுத்தோம் குயிரா அந்த அந்த ராயல் ஜெல்லி எடுத்தோம்னா நம்ம அப்ப சாப்பிட்டுக்கலாம் ராணிய தான் காட்ட முடியுமானு பாக்குறேன் எனக்கு ராணி தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க ராணி இங்க ஒளிச்சு வச்சுட்டாங்க போல சீக்கிரத்துல ராணிக்கு வந்து கிடைக்காது இப்ப ஒரு வேலைக்கார தேனி பிறந்ததுல இருந்து அதோட வாழ்நாள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பத்தஞ்சு டு அறுபது நாள் இருக்கும் அது வரைக்கும் என்ன செய்யும்னு நான் பாத்துடலாம் இந்த ஹோல்ஸ்ல இருந்து தேரா இந்த சின்ன சின்ன ஹோல்ஸா இருக்குல்ல இதெல்லாம் தான் வேலைக்கார தேனிகளோட அது வெளியே வரும் இதே இந்த இருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் தூக்கினாப்ல இது வந்து ஆண் தேனி இதுக்குள்ள இருந்து வரது ஆண் தேனி தான் வரும் அதோட கூடு கொஞ்சம் பெருசா கட்டி வச்சிருக்கோம் இதே கீழே வேர்க்கடலை சைஸ்ல கட்டி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ராணி செல் இடத்துல அது கீழே இந்த இடத்துல தான் கெட்டும் கீழே தான் தேனி வளர்ப்பு பற்றி நல்ல விளக்கமா சொன்னீங்க அதோட உற்பத்தி அந்த கூடுக்கு கூட்டில் உள்ள அந்த தேனீக்களோட வகைகள் அவற்றின் செயல்பாடுகள் தேனி எப்படி என்னென்ன பயிர்கள் எல்லாம் பண்ணுறீங்கிற தகவலில் சொன்னீங்க இறுதியாக ஒரு கேள்வி தேனி வளர்ப்பில் உள்ள இடையூறுகள் அல்ல அதாவது இப்போ நீங்கள் இங்கே திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவங்க தூத்துக்குடியில் போய் பண்ணை வைத்து அங்கே இது பண்ணுறீங்க ஸோ அதற்கு காரணம் சில சொன்னீங்க அந்த மாதிரி ஏன் எல்லா இடமும் தேனி வளர்க்க முடியவில்லை தேன் உற்பத்தி எல்லா இடமும் ஏன் வர்றது இல்லை அது தொடர்பான தகவல்களை சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா சார் ஏன் வளர்க்க முடியல இடையூறு என்னன்னா மனுஷங்க தான் சார் அதிகப்படியான மருந்து அடிக்கும் தோட்டங்களுக்கு என்ன மருந்து அடிக்கும் பூச்சி மருந்து அடிக்கும் தேனியும் ஒரு பூச்சி அப்போ அந்த பூச்சி மருந்துல எப்படி எங்களுடைய தேனீக்கல் இருக்கும் இறந்து போயிடும் அப்போ அதிகப்படியான நெடி தாங்க முடியாம கூட்டம் இப்ப நான் ஒரு கூட்டு வைக்கேன்னா அதோட மதிப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த கூட்டோட மதிப்பு இதை கொண்டு நான் வைக்கேன் அந்த அந்த நெடி தாங்க முடியாம தேனீக்கல் செட்டோட பறந்து போயிடும் ஸோ எனக்கு அதில் பெரிய லாஸ் நான் ஒரு தேன் எடுக்கிறேன்னு ஆசைப்பட்டு தேனிக்கலும் அது அது செத்து போகுது அது போக பறந்தும் போயிடுது இது எனக்கு பெரிய லாஸ் அதனால நான் திருநெல்வேலி மாவட்டம் விவசாயிகள் நம்ம தான் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் எல்லாருமே நம்ம உற்பத்தி பெருகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மருந்து அடிக்கும் இயற்கையான உற்பத்தியாளர் இங்கே தான் இருக்காங்க மகரந்த செயற்கை கூட்டி உங்களுக்கு உற்பத்தி தரக்கூடிய தேனீக்கள் தான் வர எத்தனையோ ஆண்டு வருஷம் மில்லியன் கணக்கான வருஷங்களா தேனீக்கள் தான் நம்ம மகரந்த சேர்க்கை பண்ணி காய் உற்பத்தி பண்ணுது இப்ப நீங்க கூட அஞ்சு காய் காய்க்கணுங்கிறவா மருந்து அடிக்கீங்க தேனீக்கள் உங்க தோட்டத்து பக்கமே வர மாட்டேங்குது பறந்து போயிருது இப்படி இந்த நிலைமை நீடிக்கிச்சுக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா தேனி இனம் அழிஞ்சிரும் மனுஷ இனமும் அழிஞ்சிரும் தேனீக்கள் அழிஞ்சா மனுஷ இனம் அழிஞ்சிரும் இது ஒரு இடையூறு இன்னொன்னு வந்து நான் அப்புறம் சொன்ன மாதிரி இந்த ககண்டு வண்டுகள் ஓனான்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஏரியாலையும் நம்ம கொண்டு வைக்க முடியாது இன்னொரு எதிரி தேனீக்கள் தேனீக்கள் இல்ல மனுஷங்க தான் வேலி இல்லாத தோட்டத்துல போய் நம்ம ஒரு தேன் எடுக்க வச்சிட்டோம்னா நைட்டே வந்து கூட தூக்கிட்டு போயிருவாங்க நிறைய இடத்துல எனக்கு <laughs> 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 கால காலத்துக்கும் அதோட பயன்கள் நாம் அடையலாம் ஸோ அந்த எண்ணமும் மனதில் இருக்கணும் அதை சாப்பிட்றவங்க பாதுகாப்பாக இருக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் எல்லோரும் சிறப்பாக வாழ முடியும் இல்லையா நம்ம அஞ்சு ரூபாய் கூட குறைய கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணலாம்னு இறங்கிட்டோம்னா அந்த ஆர்கானிக் விவசாயம் உங்களுக்கு வந்து வருஷம் முழுக்க உங்க நிலம் மலட்டாகாம பாதுகாத்து உங்களுக்கு அஞ்சு ரூபாய் குறைய கிடைக்கணும் வருஷம் முழுக்க உங்களுக்கு லாபம் தானே இருக்கும் இது வந்து அதிகப்படியா பத்து ரூபாய் கிடைக்க நீங்க மருந்து அடிச்சு அடுத்த சீசன்ல பாருங்க உங்க மரம் பூக்கவே செய்யாது அந்த மருந்து நீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அடிச்சாதான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா 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 நன்றி இதுவரை நமது ஃபார்ம் கிராஜுவேட் ஃபாரம் சார்பில் நடந்த இந்த நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று தேன் வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு தேன் உற்பத்தி போன்ற தகவல்கள் நமக்கு சிறப்பாக வழங்கிய திருமதி சரஸ்வதி அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் நன்றி ரொம்பவே நன்றி சார் உங்க கூட இன்னைக்கு நான் பங்கு பெறதுக்கு நான் தான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சாருடைய எனக்கு தொடர்பு கிடைச்சதுக்கு ரொம்பவே நன்றி சார் நன்றிம்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ இதுவரை தேனி வளர்ப்பு மற்றும் தேன் உற்பத்தி தொடர்பான நேர்காணல் நிகழ்ச்சியை கண்டோம்
கீழ முன்னீர் பள்ளம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நற்பவி ஹனி என்ற நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஆவார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தேன் உற்பத்தி தேன் கூடு அமைத்தல் தேனி வளர்ப்பு போன்ற தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை இரவு எட்டு மணிக்கு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்